Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue aux 13 h sur Canal 2 International. Henri Kedian, good day. Uh, good day, Junior Hussein. Good day and welcome to join us on this bilingual edition of the news. It's 1 p.m. in Jombe Penja, littoral coast of the Republic of Cameroon. I'm Kedian Henry Atembe. In court presentation with Junior Hussein, our headlines. King F forever, the mortal remains of the deceased mayor of Njombe Penja have arrived his council area amidst euphoria of a flowing crowd of uncontrollable magnitude streaming towards the arrival of the mortal remains of the man they call the Mandela of Njombe Penja for burial. A combined network of anti-riot security operatives deployed to disperse the more than 5,000-man crowd of funeral attendees. Canal de International at the heartbeat of Paul Edric King's funeral. Vive tension en ce moment même à Penja dans le Mongo. La dépouille de Paul Erikinga a été bloquée à l'entrée de la ville de Penja par les populations qui exigent de rendre un dernier hommage à leur façon, à leur mère. Les forces de l'ordre ont fait usage de gaz lacrymogène pour disperser la foule, visiblement très en colère. Dans ce journal, les temps forts de la levée de corps à l'hôpital à Quintin de Douala, en présence du gouverneur et de nombreuses personnalités de la ville, et les dernières nouvelles qui nous parviennent de Penja. And sanctions await absentee civil servants in the war-torn northwest region of Cameroon. The Minister of Public Service and Administrative Reforms has instructed the governor of the region, Adolf Lili Lafrique Chufo Deben, to take draconian measures to that effect. Our network of correspondents, especially those of the bureau chiefs, trailed the minister, Joseph Lee, for the 1 p.m. news. Those were our top stories. The news is just right ahead. Welcome to join us. I'm Kejang Henry at Tembe Junior. Isen is here with me for the co-presentation. Cool Junior, you have the first part of the news and you see that the world is paying homage to the man they called the Mandela of Cameroon. Et avant, vous pouvez également nous suivre en direct sur notre page Facebook, Canal 2 International, ou en direct sur notre compte YouTube. Et quelques minutes avant notre entrée dans ce studio, nous recevions des informations de dernière minute autour du corps de Paul Eric Kingé. Son cortège a été stoppé net par les populations de Njombepedia qui, n'est-ce pas, pleurent leur leader. Des tensions se sont faites senties et c'est à coup de gaz lacrymogène que la police a obligé la foule à laisser passer le corbillard du, de Paul Eric Kingé. Allons vivre cette ambiance en images. Plutôt en journée ici à Douala, la levée de corps de Paul Eric Kingé a eu lieu ce mercredi matin à l'hôpital La Quintini de Douala en présence du gouverneur de la région du littoral. Les détails avec Charles Robeitoc et Maus Pueso. Il est 8 heures du matin, 
Le dispositif sécuritaire est au beau fixe. Les autorités administratives de la ville de Douala brillent par leur présence. Nous sommes à l'hôpital à Kentini. paul Eric King, maire de la commune de Ndjombe Pindja, entame le dernier voyage vers son caveau. Un moment très douloureux pour les siens. Le leader politique, le père de famille, l'exécutif communal, le combattant ne rayonnera plus par ses prises de position. Un départ brutal qui ne laisse personne indifférent. La maladie est une chose puisque lui-même, au sorti de l'hôpital, il y a quelques jours, signalait qu'il avait été victime du Covid et que ça allait déjà. Et il a replongé pour que cette fois-ci, la mort ait raison de lui. C'est la volonté de l'Éternel, c'est le passage obligé pour les uns et les autres. Mais nous retenons de lui un homme politique qui a animé la scène politique camerounaise et nous pouvons simplement transmettre par cette voie les condoléances de la République à la famille éplorée et que son âme repose en paix. Après le requiem, un dernier salut est effectué par le gouverneur de la région du littoral, le collectif de maire et bien d'autres convives présentes. Eric Jean, Junior Hussain, le corps de Paul Rikingé, qui quitte la morgue de la Quintini, comme vous le voyez, va faire un escale à son domicile en Djombe Pindia et puis il sera inhumé dans un cimetière de la place. Ainsi s'éteint cette flamme qui aura brillé dans la vie politique du Cameroun. Adieu Paul Rikingé et que la terre de nos ancêtres soit légère. Depuis la Quintini, Marius Kossou, Robert Chalitok, pour Canada International. Et un autre grand que nous continuons de pleurer, c'est Manu Dibango, 24 mars 2020, 24 mars 2021, un an que Manu Dibango est mort. Il devenait ainsi, le 24 mars justement, le 24 mars 2020, la première personnalité dont le monde a décédé de la Covid-19. Ce 24 mars 2021, le monde entier commémore la disparition de ce grand saxophoniste qui, pendant 20 ans, animait une très belle émission consacré à l'histoire de la musique africaine sur Africa Radio. Reportage signé Eric Gélé. Eric Dolph. Il y a tout juste un an, Manu Dibango disparaissait à l'âge de 86 ans. L'immense saxophoniste n'a toujours pas reçu l'hommage populaire et international digne de son aura et de son œuvre. Et pour cause, la pandémie de la Covid-19 qui sévit encore dans le monde. Un triste anniversaire inoubliable pour Joseph et Abekwedi, ami et collaborateur de la star mondiale. L'absence de Manu, j'en souffre énormément. Manu, Manu me manque et il me manquera toujours. On n'arrive pas à faire le deuil parce que euh, chaque fois qu'on programme quelque chose, c'est reporté. Pour faire vivre le patriarche Manu Dibango, le bassiste et vocaliste Richard Epesse lui a dédié une chanson dans son dernier album. 18 ans qu'il parcourt le monde à côté de Manu Dibango pour les concerts. Mais ce jour, l'émotion est montée d'un cran. Manu Dibango, c'est toute une école. Manu Dibango, c'est une bibliothèque. Passer quelques années avec lui, c'est de s'enrichir. Tel a été mon cas, comme beaucoup de musiciens qui sont passés à ses côtés. Alors, aujourd'hui... Je voudrais dire, Manu, tu restes dans nos cœurs. Manu, on ne t'oublie jamais. Manu, c'est une référence. Cette journée anniversaire a tout de même été marquée par deux hommages. La diffusion en avant-première sur Internet d'un documentaire inédit intitulé « Tonton Manu » et la réédition du disque « Afrovision ». Et puisque nous sommes en musique, restons-y cette fois avec ce communiqué signé du préfet du Voury, Benjamin Boutou, 
qui, en raison de la ressurgence de la pandémie de la Covid-19, le préfet du département du Vauri, justement, a l'honneur d'inviter les promoteurs des spectacles et des concerts de musique programmés à les reporter aux dates ultérieures, dans la mesure où il s'agit de faire respecter les mesures barrières, notamment en ce qui concerne la distanciation physique et la limitation de la participation à 50, euh, à 50 du nombre de personnes dans les milieux clos. Signé le préfet du Vauri. Et la suite de l'actualité, c'est avec vous, Henri Kedian. Oui, well, thanks, you know, Hussein. We begin with this. His journey to the world beyond started this Wednesday morning. The mortal remains of the mayor of Njombe Penja, Paul Eric Kingi, affectionately called the Mandela of Njombe Penja, were removed from the Lakentini Hospital mortuary this morning and transported to Njombe Penja for burial. A mammoth crowd of mourners, politicians and administrative officials were at the Lakentini Hospital to pay their last respect to Paul Eric Kingi. Amongst the mourners was our eye reporter, Ndi Mori. Many had gathered at the Lankentini Hospital Mortuary this Wednesday, March 23, to bid farewell to someone they describe as a hero. Unfortunately for them, the security belt could not permit them get any closer to the mortal remains of the mayor of Jombe Pinja Council. The corpse is being taken to his final resting place this Wednesday. Prominent among those present at the mortuary was literal governor. He was suffering from this uh, disease of COVID. He himself has written it in the, some messages that you can find in the uh, media. But we can just say that he was a uh, mayor, very proud of his Jombe Pedra city. In the crowd was the political brass of the littoral region. Political actors describe Paul Eric Kinge as a politician whose footprints are well rooted in the political landscape in Cameroon. Critical and vocal, and sometimes very bitter. Politicians say his passing away remains a bitter lesson for them. There are many of those who think they need to re-strategize if they have to impact and bring changes in the political landscape in Cameroon. I hold good memories of him. He is a political figure with valor. He was controversial in his outings and many did not like him for that, but he maintains that same path. He was a fighter. He fought hard in politics, though not hurt, but he made sure he defended his ideas to the end. And I think his dirt has shown us that life is vanity. It's high time politicians stop fighting themselves and re strategize for a change in Cameroon. He would be laid to rest in the Njombe Pinja municipality Wednesday, March 23, 2021. Well, thanks very much, indeed, Maureen. Our eye reporter there at the funeral or the corpse removal of Paul Eric Kingi at the Lacantony Mortuary Hospital. And of course, like you can get from the pictures, it took a more than 5,000 man crowd of funeral attendees uh, that streaming to welcome the mortal remains of the man they called the Mandela of Njombe Penja, uncontrollable magnitude of crowd that streaming for the arrival of the motor remains. And of course, it took a combined network of anti-riot security operatives to deploy or deployed to disperse the crowd of mourners. Thanks very much. We continue with our news. Cameroonians um, have been told, or rather the Minister of Public Service and Administrative Reforms, um, uh, Joseph Lee, has instructed the governor of the northwest region of the country to make sure he applies draconian measures on recalcitrant civil servants, and sometimes they call them now absentee civil servants, who have fled the war-torn northwest region of the country. Many of those who are now enjoying good times out of the regions and doing brisk businesses, as we are now told by our northwest regional bureau correspondent, Angie Collins, who said that curls as reported by Joe Ngong. The Minister of Public Service and Administrative Reform has told the Northwest Governor to reactivate his powers to sanction government workers absenting from their duty post. 
Minister Joseph Lee has made a call in Bamenda on Tuesday, March 23, while on a one-day official visit to assess the implementation of the simplification and digitalization of some public service procedures at regional level. The head of state denounced the fact that some state employees, in order to avoid being placed on absence without leave, only work a few days a month. We are deeply concerned by these observations. Unlike when some use fallacious reasons to chase files in Yaoundé, the minister has announced that out of 16 files that used to be torn at the ministerial level, 14 can now be torn in the regions. The tension were less than it was last year, meaning that there is a lot of improvement in the social situation and in the frequentation of public services by the users. A battery of senior officials of the ministry presented exposés from recruitment to career management and sanctions or dismissal. Well, thanks very much, Maureen D. And Cameroonians are crying out on the scarcity of civil servants in administrative buildings or offices in the northwest region of the Cameroon, of course, bedeviled by the walls. Our reporter, Joy Gong, went down to find out why some of these civil servants don't go back to their office. And this is the reaction she compiled in the report. The absence of civil workers at their duty post is gradually becoming a call for concern throughout the national territory. Along the streets of Douala, on a scale of 10, at least nine city dwellers have testimonies on the effects that comes with the unavailability of civil servants at various administrative offices. The major experience I had is when I had to spend over two hours at the taxation office to sign a document. I went out to buy a fiscal stamp at 9 a.m., knowing that the civil servants must be there. But I found an empty office, including the treasurer. I left at 10 a.m., and they still were not there. And at 11 a.m., the day is over. They go out for their break, and they say the day is already finished. I took a short permission to sign my document. But when you get there and there is nobody, it becomes difficult. You have taken permission from your office, but you still do not get served. Many have been left wondering what could possibly account for the absence of these civil servants while stating the effects it has on the institutions. It equally creates a bad image for the office. When people know that to sign a document here takes so much time, the reputation of the office is already stained. Some civil servants say they are not well paid, so they engage in other activities to help themselves. But even at that, their life still doesn't change. Civil servants are called to serve the citizens. What happens when they are absent? It only questions the quality of their output. Well, thanks very much, Joy Gong, talking there on, reporting there on the availability or the absence of civil servants in all administrative offices. And of course, we continue with the news with Junior Hussein and Yusin. You are telling us that matricide in Bafusam, where a young lady is known to have killed the mother on allegations of witchcraft. Véritable crime crapuleux à Bafoussam, une dame de 31 ans tue sa mère à l'aide d'une hache. La dame se déroule, le drame du moins, se déroule au quartier Djelen 3 à Bafoussam. La dame accuse sa mère d'être une sorcière qui a tenté de sacrifier ses enfants. Retour sur ce triste événement avec Walter Bertrand. Une jeune dame, mère de deux enfants, 31 ans assassine sa mère à l'aide de la hache dans leur propre concession située au quartier de 3, à 200 mètres du lieu dit total d'en bas. La victime, Moshe Martine, 68 ans veuve, était originaire du village de Bala. Hier donc, elles sont parties et, et dans une autre église. Ça n'allait pas. Elles sont parties à à, à, au cathédrale. De là, on devait prier chez elles. Chez elle. Dans la soirée, elle dit qu'elle elle veut voir que ses enfants, il faut que sa grande soeur aille 
chercher ses enfants. Sinon, elle va se pendre, elle a coupé la corde. Ça, 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 ça dit que, au lieu que tu te penches, je pars alors ramener tes enfants. Dès qu'elle est partie par derrière, elle a pris la hache. Sa maman était malade. On a pris le médicament, elle a donné. Le sommeil l'a un peu pris. Elle est partie se coucher au canapé. Par derrière, maintenant, comme sa grande soeur était partie, elle, est vue. Elle, est, elle a pris la hache. Puisqu'on a fouillé la hache avant de retrouver. Elle a pris la hache et fendre la tête de sa maman jusqu'à tout le cerveau est tombé. La meurtrière, cinquième enfant d'une fratrie de sept, présentait des attitudes hors norme. Cette fille est venue ici menacer sa maman. Elle est partie au marché acheter une machette neuve en disant qu'elle va, qu va découper sa maman. Sa maman a fui pour aller rester chez eux. Bon, ça fait au moins quelques temps. Cette, cette fille, elle était malade à Douala, elle était mariée. On ne sait pas si elle est encore en mariage ou pas. On dit qu'elle était malade, elle faisait toujours comme si elle était envoûtée. Sa maman a, de, a demandé qu'on ramène cette fille ici, là. elle voit aussi comment elle peut faire d'elle. Aussitôt au parfum, la police y a effectué une descente et a soustrait la jeune dame de la furie populaire. Une enquête est ouverte. Célébration ce 24 mars 2021 de la journée mondiale de la tuberculose à Fumban. C'est l'occasion pour le personnel soignant de sensibiliser sur les méfaits de cette maladie et comment s'en prémunir. Mireille Flore de Fofosso, Nodine. Tout, fièvre, sueur nocturne et perte de poids sont là quelques signes qui annoncent que vous souffrez d'une tuberculose en attendant des informations complémentaires au travers des examens et autres tests. Ceci a encore été rappelé aux populations de Fumban dans le département du Noun dans le cadre de la célébration de la journée mondiale de lutte contre la tuberculose. Il est très contagieux, très contagieux parce que nous causons avec les gens et à tout moment, il y a toujours quelques bouteilles de salut qui sortent. Et lorsque euh, chacun, toute personne, tous, au-delà de deux semaines, même deux semaines déjà, parce qu'aujourd'hui c'est ça, si quelqu'un fait une tour qui dure déjà deux semaines, il faut dès qu'il vienne vraiment faire le test, les amens du crachat sans attendre que le signe de gravité s'annonce. La tuberculose est une maladie infectieuse d'origine bactérienne qui touche principalement le poumon. Elle est de trois types, pulmonaire, extra-pulmonaire et disséminée. Sa prise en charge se fait dans toutes les formations sanitaires du pays, notamment ici à l'hôpital de district de Fouman. Il y en a pendant le médicament et on va refaire les examens pour voir si, à la fin du traitement, donc, qui aura duré plus que cinq mois, on va faire des examens euh, post-traitement pour voir si, effectivement, il n'a plus, il n'est pas résistant au traitement. S'il a bien pris le traitement et que le bassin n'existe plus dans son organisme. Cette célébration est l'occasion pour le personnel médical d'appeler la population à faire des tests. Question de connaître leur statut. Et puis, tout de suite... Euh... Tout de suite, rendons-nous à Yaoundé. Là-bas, le pavillon médecine interne de l'hôpital central rénové, désormais ouvert aux patients. Les bâtiments dotés d'une capacité d'accueil de 234 lits avec des salles de soins intensifs et même celles équipées de circuits d'oxygène, entre autres. Le ministre de la Santé publique a présidé la cérémonie de coupe du ruban. Karl Mezachatouya et Bétan Tassé, reportage. Deux bâtiments remis à neuf, à l'intérieur comme à l'extérieur. Un temple de soins équipé aux normes internationales, d'une capacité de 234 lits pour booster la prise en charge des malades. Des salles de soins intensifs, des salles dotées de circuits d'oxygène et d'air, un espace de stockage pour dire le moins. Le pavillon médecine interne, inauguré ce 23 mars, va en outre contribuer à perfectionner le cadre de travail des personnels de cette formation sanitaire offrant contre la Covid-19 dès les premières heures de l'apparition de cette pandémie au Cameroun. Le patron de la santé publique pour encourager ses soldats de la santé n'entend pas s'arrêter en si bon chemin dans sa démarche d'optimisation de l'hôpital central de Yaoundé. Puisqu'on a fini avec les deux bâtiments, vous allez nous désigner un autre bâtiment qu'on va continuer aussi à réfectionner parce qu'il faudrait que nous montions en grade ici. Ce clin d'œil du gouvernement n'est pas le premier ici en cette période de coronavirus. Ce que nous voyons aujourd'hui n'est que la suite d'un travail qui a commencé depuis mars 2020 
à Messa, il a réhabilité deux bâtiments. Et aujourd'hui, on a tous ces deux bâtiments qui sont réhabilités et qui capacitent l'hôpital central. Autre temps fort de cette cérémonie, la remise d'une distinction honorifique au directeur de l'hôpital central de Yaoundé, qui, par décret présidentiel du 12 août 2020, portant promotion ou nomination à titre exceptionnel dans l'ordre de la valeur, a été porté au titre de commandeur de l'ordre de la valeur, le fruit d'un dur labeur au service des malades. Well, welcome back. Uh, Genio is saying the Cameroonian army has been loaded for its effort in protecting the maritime space in the Gulf of Guinea, which has actually led to considerable drop in piracy in uh, robbery at the sea and, of course, kidnapping. The Chargé d'Affaires at the U.S. Embassy in Cameroon was talking on Wednesday while on a working visit at the Zone D of the Maritime Multinational Coordination Center in Douala. Ambo Gladys Dibang was part of that ceremony, she reports. On to date, the Gulf of Guinea has remained the focal point of piracy and robbery and kidnappings. But ever since, the Zondi Maritime Multinational Coordination Center was set up to ensure joint security of maritime space common to Cameroon, Gabon, Ekitura, Guinea, and Sao Tome and Principe, following the technical agreement signed in 2009 in Yaoundé, the number of attacks have considerably dropped. The Chargé d'Affaires at the U.S. Embassy in Yaoundé visited the center this March 23, 2021, during which she commended efforts made by Cameroon in maritime security. The countries of the Gulf of Guinea are doing a tremendous effort to fight against piracy. The most attacks in the world um, on the waters occur in the Gulf of Guinea. And that's very important to get that message out. And it's really important that all countries get together, not just the countries in the Gulf of Guinea, but also the United States and other international partners to support all the great efforts that are being undertaken to fight piracy. You know, the taking of hostages is a real great concern. The effect on the fishing industry, um, the illegal immigration, the trafficking, um, these are all, um, you know, all, all trends that we're seeing here in the Gulf of Guinea. But again, Cameroon is playing a leading role in the protection of maritime security, and we cannot underscore that enough. While presenting the security situation assessment of the zone in 2020 and its management during this COVID-19 period, Captain Sylvester Fonkwa revealed there is need to reorientate operational strategies to carry out complex maritime operations as Cameroon has been benefiting from the expertise of the U.S. Navy through recent exercises such as Obangame Express. Well, thanks very much, Ambo Gladys Dibang. There are rumors of COVID-19 test scarcity at the testing sites in Yaoundé. And far from that, our reporters went down to the testing sites and confirmed that there is, there is a soaring um, number of uh, those who have been tested for the uh, COVID-19 test, especially those who are actually um, traveling out of the country. Beatrice Ngamo, chief correspondent in Yaoundé, was there. There is no scarcity as far as the COVID-19 test is concerned in Yaoundé, but rather an increase in the demand for the test. What we confirm after visiting some of the sites in the capital city. True, the rains have complicated matter, destroying the Omispon site completely, leading to its shutdown. One part of the site at the EPC, Njongolo Hospital, suffered the same faith, but the testing is ongoing in the other part. Reason why the site at the sports complex very saturated. 500 to 600 PCR tests on travelers and 400 to 500 CDR tests for contact cases, symptomatic and status situations. We at the sport complex site, hierarchy has a particular attention at the site and we have never known any scarcity of test. It is affluence that makes people spend longer time here, what some are complaining. Our mission is to test travelers and I think we give total satisfaction. Longevity factor notwithstanding. The only problem is that they should come on time and they should take more precaution when doing the screening. That is, when people are coming, there should be order. 
Because when we came in the morning, there was some kind of a disorder. Those that came earlier were trying to take the place of those who came a bit early, but now there is order and everything is moving on well. Their efforts saluted also in the way they organize their daily tasks. General orientation opens the day, a routine almost general in all the sites in Yawonde. An aspect difficult to ignore is the fact that many are rushing to do their COVID-19 test, as knowing one status imperative also for intensive precaution prevention. Well, thanks very much, Beatrice Ngamo, Yaoundé Bureau Chief Correspondent. And that element brings us to the end of this news in which you got information on the arrival of the mortal remains of Paul Eric Kingi, the Mandela of Jumbe Penja for final rest. Do you know what you're Henri Kedjan, très belle journée à vous. Et vous continuez à suivre, à regarder l'actualité sur Canal 2 en direct sur notre page Facebook et bien sûr en direct sur YouTube le 13h et le 19h50. Merci donc à tous de nous avoir regardé cet après-midi. On se quitte avec ces très belles chansons sélectionnées par Collins Wong Chang pour vous. À très bientôt. Demain, nous dibango.